ஹலோ கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ட்ரைவர் சீட் பா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு டியூஸ்டே டெக்டாக் வீடியோ நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டுட்ருந்திங்க டியூஸ்டே டெக்டாக் வீடியோ ஏன் பண்ணுறது இல்லை போடுங்க போடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்ருந்தீங்க எத்தனை நாளாக இது இதை பண்ண முடியாததுக்கான காரணம் வந்து ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது அதை நான் என்னென்ன நான் வீடியோவில் கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ எஸ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ இன்ஸ்டாகிராமில் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் இந்த டியூஸ்டே டெக்டாக் வீடியோக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அதில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் அக்கார்டிங் டு யூ ஆர் த பிகஸ்ட் டிஸ்வா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஓகே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னெல்லாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸோட ரொம்ப வெயிலடி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸோட ரேஞ்ச் இப்போ இப்போ நம்ம எயிட் ஹவர்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் செலவு பண்ணி சார்ஜ் பண்ணுறோம் பட் அந்த அந்த கார்ஸால் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போக முடியல ஸோ இந்த இந்த ரொம்ப கம்மியான ரேஞ்சுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிக்கஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது வந்து இந்த இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸை வந்து நீங்கள் நினச்ச இடத்துல சார்ஜ் பண்ண முடியாது ஒரு சில இடங்கள்லாம் தான் வந்து சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகிறது கஷ்டம் இல்லைனா வந்து ஒரு ரூரலான ஒரு பிளேஸ்க்கு போகிறது கஷ்டம் இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் இருக்கிறனால இந்த 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 சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மூணாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ரிலையபிலிட்டி அண்ட் ரீசைல் வேல்யூ இப்போ இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு டீசல் கார் வாங்குறோம் இல்லை ஒரு பெட்ரோல் கார் வாங்குறோம்னா அது ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தைரியமாக வித்துடலாம் அது அதை வாங்குறதுக்கு ஆள் இருப்பாங்க பட் ஒரு எலக்ட்ரிக் காரோட ரிலையபிலிட்டி அப்படி இருக்குமா ஒரு எலக்ட்ரிக் காரோட ரீசைல் வேல்யூ அந்த மாதிரி இருக்குமான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் இப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதை நிறைய பேர் வித்துருப்பாங்களான்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதோட ரிலையபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அதோட ரீசைல் வேல்யூ எப்படி இருக்குது அதில் அதில் வந்து மக்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்கிறது வந்து போக போக தான் தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் த ட்ரூத் அபவுட் ரெகுலர் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரேக் பேட்ஸ் த ட்ரூத் அபவுட் ரெகுலர் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரேக் பேட்ஸ் இதில் என்ன ட்ரூத் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல பட் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்கிறேன் ரெகுலர் பிரேக் பேட்ஸ்க்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரேக் பேட்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நார்மலான பிரேக் பேட்ஸை விட இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரேக் பேட்ஸோட ஒரு எஃபிஷியன்சி வந்து நல்லாயிருக்கும் எஃபிஷியன்சிங்கிறத விட அதோட பிரேக்கிங் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பிகாஸ் அந்த அந்த பிரேக் பேட்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெட்டரான ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த 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 பிரேக் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்னும் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரேக் பேட்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் காரை வந்து ட்யூன் பண்ணுறீங்க காரை வந்து பவர்ஃபுல் ஆகுறீங்கன்னா இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரேக் பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா வந்து காரை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுறவங்க ரொம்ப ஹார்டாக பிரேக் பண்ணி நிறுத்துறவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்போர்ட்டி அக்ரெசிவாக ஓட்டுறவங்க இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரேக் பேட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரேக் பேட்ஸில் வேற என்ன அட்வான்டேஜஸ்னா இப்போ நார்மலாக பிரேக் பேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாகிடும் பட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரேக் பேட்ஸ் அப்படி கிடையாது எவ்வளோ தான் ஓவர் ஹீட் ஆனாலும் அதோட பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் அதோட இப்போ சில பே இப்போ சில பிரேக் பேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹீட் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அதை வந்து இன்னும் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரேக் பேட்ஸும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இது வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இதோட இதோட லைஃபும் வந்து நார்மலான பிரேக் பேட்ஸை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ட்ரூத் அபவுட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ரெகுலர் பிரேக் பேட்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் ஆனால் எதுக்கு லக்ஸரி கார்ஸ் மெயின்டெயின் சாதாரண கார்ஸை விட அதிகமாக இருக்குது ஓகே இது எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு காமனான கொஸ்டின் தான் லக்ஸரி கார்ஸோட மெயின்டெனன்ஸ் ஏன் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா நார்மலான கார்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜிஸை விட லக்ஸரி கார்ஸில் இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ் நிறைய ரொம்ப ஜாஸ்தியான டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும் நிறைய காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் அதில் இருக்கும் ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அதில் சம் இஃப் சம்திங் கோஸ் ராங் இப் அதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது ஒன்று ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணுற ப்ரொசீஜரும் ஜாஸ்தி அதை ரிப்பேர் பண்ணுற டைமும் ஜாஸ்தி அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க்கும் ஜாஸ்தி ஆகிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இப்போ இந்த சீட் எடுத்துக்கல
அது வந்து ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய ஸோ ஆப்வியஸ்லி மெயின்டெனன்ஸும் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷன் கேன் வி ஆட் இசியூ இன் நான் இசியூ கார்ஸ் நான் இசியூ கார்ஸ் இசியூ இல்லாமல் ஒரு கார் இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இசியூ இல்லாமல் ஒரு ஒரு காராலேயோ இல்லை ஒரு இன்ஜினாலேயோ வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது இசியூங்கிறது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் அந்த கம்ப்யூட்டர் தான் வந்து என்னென்ன காம்பனன்ஸ் என்னென்ன பண்ணும் அப்படிங் அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணுறது இந்த இசியூ தான் ஸோ இந்த இசியூ இல்லாமல் ஒரு கார் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அப்படியே அந்த கார் இசியூ இல்லாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது அதுக்கு இசியூ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணலாம் பட் நான் இசியூ கார்ஸுங்கிறது வந்து கிடையவே கிடையாது இப்போ இருக்கிற எல்லா எல்லா கார்ஸ்லேயுமே வந்து இசியூ இல்லாமல் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் அ கார் டு டு ஃபங்க்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டன் வேக் கார்ஸ் வை பெட்ரோல் இன்ஜின் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பெட்ரோல் இன்ஜின் ஸ்டாப் பண்ணல வேக் கார்ஸ் வந்து டீசல் இன்ஜின் தான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க வேக் கார்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வேக் விஏஜி அப்படின்னா ஃபோக்ஸ் வேகன் ஆட்டோ குரூப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸோ அந்த ஃபோக்ஸ் வேகன் ஆட்டோ குரூப்பில் என்னென்ன கார்ஸ்லாம் ஃபோக்ஸ் வேகன் ஸ்கோடா அவுடி போர்ஷா இந்த மாதிரி கார்ஸ்லாம் வந்து இந்த இந்த வேக் குரூப்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஏன் வந்து டீசல் இன்ஜினை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இவங்க பெட்ரோல் இன்ஜின் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க பெட்ரோல் இன்ஜின் கிடையாது டீசல் இன்ஜின் இவங்க ஏன் டீசல் இன்ஜின் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பிஎஸ்சிக்ஸ் நாம்ஸ் வந்ததுலேருந்து அந்த அந்த இந்த டீசல் இன்ஜின்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்ண முடியாது அதை அப்கிரேட் பண்ணால் அதோட அதுக்கு அதுக்கு நிறைய செலவாகும் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறனால அது டீசல் இன்ஜின்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுக்கு அதுக்கு வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸே கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி எல்லா டீசல் இன்ஜின்ஸும் ஸ்டாப் பண்ணி இப்போ வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இனிமேல் ஃபோக்ஸ் வேகன் ஸ்கோடா அவுடி இந்த மாதிரி என்ன கார்ஸை நீங்கள் பார்த்தாலும் அதில் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் டீசல் இன்ஜின்ஸே இருக்காது ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டன் இண்டியன் பிராண்ட்ஸ் லைக் டாடா மஹிந்திரா எவ்வளோ சேஃப்டி கொடுத்தாலும் வை நிறைய பேர் வாங்க யோசிக்கிறாங்க ஓகே இது வந்து இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் கிடையாது பிகாஸ் இதுக்கு இது இதுக்கு வந்து ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் என்னென்னா ப்ரையாரிட்டிஸ் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு கார் வாங்குறாரு அப்படின்னா அந்த கார் வந்து அந்த அந்த காருக்குன்னு ஒரு சில ப்ரையாரிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த கார் வந்து நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கணுங்கிறது ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணும் அதுக்கு நல்ல லைஃப் இருக்கணும் அதுக்கு நல்ல ரீசேல் வேல்யூ இருக்கணும் அதோட சர்வீஸ் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கணும் அப்புறம் அப்புறம் அந்த காரை யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு 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 தலைவலி இல்லாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர நிறைய பேர் வந்து இந்த சேஃப்டிக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி சேஃபான கார்ஸை வந்து நிறைய பேர் வாங்காததுக்கு காரணம் அதுதான் இப்போ இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு டாட்டாவில் ஒரு கார் பார்க்குறாரு ஒரு சுசுக்கியில் ஒரு கார் பார்க்குறாரு அப்படின்னா டாட்டா ஒரு கார் வந்து நல்ல பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் நல்ல நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதோட சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் நல்லா இருக்கும் பட் அதுவே வந்து நீங்கள் சுசுக்கி அதே அதே அட் த சேம் டைம் சுசுக்கியை பார்ப்பார் சுசுக்கியில் வந்து பெருசாக இந்த இந்த சேஃப்டி கிஃப்டிலாம் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் அதில் நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அதில் நல்ல மைலேஜ் இருக்கும் ஸோ அது அவரோட ப்ரையாரிட்டி வந்து மாருதி சுசுக்கியில் வந்து பெட்டராக இருக்குங்கிறனால ஆப்வியஸ்லி மாருதி வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இதுதான் வந்து மாருதி சுசுக்கி வந்து டாப்பில் இருக்கிறதுக்கான காரணம் இது நிறைய பேர் வந்து சேஃப்டிக்கு வந்து சேஃப்டான கார்ஸை வந்து வாங்காததுக்கு காரணம் இது தான் பிகாஸ் அவங்களோட அவங்களோட ப்ரையாரிட்டி லெவலில் வந்து இந்த சேஃப்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப கீழே இருக்கும் அதனால் சேஃப்டிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அந்த கார்ஸை வந்து நிறைய பேர் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க நிறைய பேர் எல்லாரும் சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு டிட் கெட் த ஐடியா ஆஃப் பீங் யூடியூபர் ஹூ வாஸ் இயர் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் திஸ் இந்த ஐடியா ஆஃப் யூடியூப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இந்த ஐடியா இருக்குது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இருக்குது பட் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஏன் அந்த கேப்னா பிகாஸ் அந்த அந்த ஒரு தயக்கம் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு 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 இன்செக்யூரிட்டி வந்து ரொம்ப நாளாக இருந்தனால ரொம்ப லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு பட் இந்த ஐடியா வந்து ரொம்ப நாளாக இருந்தது யூடியூப்பில் வந்து வீடியோஸ் பண்ணணும் கார்ஸை பற்றி பேசணும் கார்ஸை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஃபேசினேஷன் வந்து ரொம்ப நாளாக இருந்தது
இந்த பேசிக் ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணலைன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் மைண்டு பேசிக் ரூல்ஸ்னா இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக யாரும் இந்த அந்த அன்யன் படத்தில் வர அம்பி மாதிரி கோடு போட்டால் அந்த கோடுக்குள்ளே தான் போகணும் அந்த மாதிரி நேச்சுரலாக வந்து இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ண முடியாது பிகாஸ் அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸே கிடையாது இப்போ ரோடில் கோடு இருந்தால் தான் நம்ம கோடை ஃபாலோ பண்ணுவோம் நிறைய ரோடில் கோடே கிடையாது ரோடே கிடையாது அப்புறம் எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுவோம் பட் ஒரு சில ஒரு சில பேசிக் என்ன சொல்கிறது டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இப்போ ஒரு ரெட் சிக்னல்னா அந்த ரெட் சிக்னலில் வந்து இப்போ நான் நின்னால் தான் எனக்கு பின்னாடி நிற்கிறவன் நிற்பான் இப்போ நான் ரெட் சிக்னலில் க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டேன்னா அவன் தான் போயிட்டானே நானும் போகிறேன் அப்படின்னு என்ன என்னை தாண்டி வருவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கான டிராஃபிக் ரூல்ஸை வந்து மதிக்காத நிறைய பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவ்வளவு படித்து என்ன என்ன யூஸ் இவ்வளோ பெரிய கார் வாங்கி இவ்வளவு இவ்வளோ காசு சம்பாதிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பண்ண முடியலன்னா என்ன என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சம்டைம்ஸ் மைண்டு டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும் சில பேர் நல்ல காஸ்ட்லியான காரில் போவாங்க கதவை திறந்து அப்படி எச்சு துப்புவாங்க அவ்வளவு கோவம் வரும் எங்கிருந்து நான் வரீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து ரொம்ப எனக்கு இரிட்டேட்டிங்கான விஷயங்கள் அண்ட் மூணாவது விஷயம் வந்து இந்த சிக்னலில் ரெட் சிக்னலில் நிற்போம் க்ரீன் போட்ட பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு இப்படி கிங் 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 கிங்னு ஹார்ன் அடிக்கிறது அப்படியே இறங்கி இப்போ இப்படி மூக்கில் இப்படி நங்கு நங்குன்னு குத்தாமான்னு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கான விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷன் த்ரீ சிலிண்டர் சக்ஸ் இன் லாங் டேர்ம் வித் வெரி போர் என்விஹெச் ஒய் டோன் கம்பெனிஸ் நவ் கன்சிடர் தேட் ஓகே என்விஹெச்னா என்னென்னா நாய்ஸ் வைப்ரேஷன் அண்ட் ஹார்ஷ்னஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தான் என்விஹெச்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ் லாங் டேர்மில் வந்து என்விஹெச் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது எதை வச்சு சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் ஆல்ட்டோ மாருத்தி எயிட் ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே த்ரீ சிலிண்டர் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கார்ஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்குது இன்ஜின்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது இதுக்கும் அதில் பெரிய டெக்னாலஜிஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்போ வர த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ்லாம் வந்து இந்த நாய்ஸ் வைப்ரேஷன் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் இன்னும் ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நிறைய டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேலன்சிங் ஷாஃப்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வர்றாங்க ஸோ முன்னாடி இருந்த த்ரீ சிலிண்டர்ஸை விட இப்போ வர த்ரீ சிலிண்டர்ஸ் எவ்வளவோ பெட்டராக தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து லாங் டேர்மில் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து அவ்வளவு போராக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அது வந்து அவ்வளோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவ்வளோ மோசமெல்லாம் இருக்காது ஃபோர் சிலிண்டரை விட த்ரீ சிலிண்டர் கொஞ்சம் அதோட குவாலிட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ மோசம் கிடையாது இப்போ கம்பெனிஸ் எல்லாருமே த்ரீ சிலிண்டர் த்ரீ சிலிண்டர் கொண்டு வராங்கன்னா அதில் ஆப்வியஸ்லி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் விட அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்குங்கிறனால தான் கம்பெனிஸை வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு லாங் டேர்மில் த்ரீ சிலிண்டர்ஸ் த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ் தி ஆர் நாட் தேட் பேட் ஸோ ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் வை சிசி இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ரவுண்டட் ஆஃப் லைக் ஒன் நைன் நைன் சிக்ஸ் சிசி தௌசண்ட் டூ நைன்டி எயிட் சிசி வை ஏன் வந்து சிசியை வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ டூ லிட்டர் இன்ஜின்னா ஏன் எக்ஸாக்டாக டூ தௌசண்ட் சிசின்னு இல்லை இப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர்னா ஏன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு இல்லை ஏன் ஒன் டூ நைன் எயிட்னு வச்சுருக்காங்க ஓகே இதுக்கு வந்து காரணம் என்னென்னா இப்போ இப்போ ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ஒரு 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 இன்ஜினியர் டிசைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்கும் இதுவுமே வந்து ப்ரையாரிட்டிஸ் தான் இப்போ அந்த இந்த இன்ஜின்லேருந்து இவ்வளோ பவர் கொண்டு வரணும் இந்த இன்ஜின்லேருந்து இவ்வளோ டார்க் அவுட் புட் கொண்டு வரணும் இந்த இன்ஜினோட சைஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்கணும் இந்த இன்ஜினை வந்து இந்த காரோட குட்டியோண்டு பானட்டில் இந்த இடத்துல உட்கார வைக்கணும் ஸோ அது அவ்வளோ காம்பேக்டான டிசைன் பண்ணணும் இந்த இன்ஜினோட வெயிட் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ கேஜிக்கு மேலே போகக்கூடாது இந்த மாதிரியான நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இது தான் ஃபஸ்ட்டு விஷயங்கள் இதில் தான் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஓவராலாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர் இன்ஜின் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க அந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர்னா நாட் நெசசரிலி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர்னா எக்ஸாக்டாக தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் எக்ஸாக்டாக தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி அவங்க கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சிட போகுது இப்போ ஒரு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசியாக இருக்க வேண்டிய இன்ஜின் வந்து தௌசண்ட் டூ நைன்டி எயிட் சிசியாக இருந்துட்டா அ
ஸ்டீரிங் வீல் ஸ்டீரிங் வீல் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கட்டும் பிரேக்கிங் பவராக இருக்கட்டும் சஸ்பென்ஷன் அந்த பாடியோட ஸ்டெபிலிட்டி அந்த அந்த ஆக்சலரேஷன் இது எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து கார் வந்து ஃபன்னாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக மேனுவல் கொடுத்தே தான் ஆகணும் மேனுவல் கொடுத்தா தான் கார் ஃபன்னாக இருக்கும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது அதை தவிர நிறைய ஃபன்னான விஷயங்கள் வந்து சூப்பர் கார்ஸில் இருக்குது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து மே கியர் பாக்ஸை வந்து மேனுவல் ஆக்க மாட்டேங்கிறாங்க டிசிடி கொடுக்குறாங்க டார்க் கன்வெர்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா சூப்பர் கார்ஸ் வந்து நிறைய வந்து ட்ராக்ல போகிற கார்ஸ் அது வந்து இந்த 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 என்ன சொல்கிறது இந்த குவார்ட்டர் மைல் குவார்ட்டர் மைல் ரேஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா வந்து ஆக்சலரேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ட்ராக்ல வந்து இந்த லேப் டைமிங்ஸ் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து சூப்பர் கார்ஸ் வச்சுருக்கவங்க வந்து ரொம்ப ரெகுலராக பண்ணுறவங்க பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து மேனுவல் கியர் பாக்ஸை விட ஒரு ஒரு டுவல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷன் கியர் பாக்ஸோ இல்லை ஒரு டார்க் கன்வெர்டர் கியர் பாக்ஸோ ஐ மீன் டுவல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷன் கியர் பாக்ஸ் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணும் இன்னும் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ நார்மலாக ஒரு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒரு செகண்ட் கியர்லேருந்து ஒரு தேர்ட் கியர் தேர்ட் கியர்லேருந்து ஃபோர்த் கியர் போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகுமா ஒரு எவ்வளோ தான் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக டக்குன்னு ஷிஃப்ட் பண்ணாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் பட் அதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு டுவல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸை விட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் நீங்கள் அவ்வளவு அவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாக வந்து உலகத்தில் யாராலையுமே ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு குவிக்காக ஷிஃப்ட் பண்ண முடியறனால அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக வந்து தெரியும் ஸோ ஒரு மேனுவல்ங்கிறது வந்து ஒரு செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் இப்போ கூட வந்து நிறைய சூப்பர் கார்ஸில் வந்து மேனுவல் கியர் பாக்ஸ்லாம் இருக்குது பட் அந்த அந்த மேனுவல் கியர் பாக்ஸையும் அதே அதே சூப்பர் கார் ஒரு ஒரு டிசிடி கியர் பாக்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரை விட அந்த காரோட ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டைம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லைனா ட்ராக் டைமிங் வந்து அதை விட வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஸோ இந்த மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறனால மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் வந்து நிறைய சூப்பர் கார்ஸில் வந்து கொடுக்குறது கிடையாது ஸோ எஸ் அவ்வளோதான் நான் சூஸ் பண்ணி வச்ச கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல டியூஸ்டே டெக் டாக் செஷன் சரி ஏன் இத்தனை நாளாக என்னால் இந்த டியூஸ்டே டெக் வீடியோஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா இப்போ வந்து இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு அதை அதை கேட்டு நீங்களும் வந்து நிறைய யோசிச்சு கேட்டிருப்பீங்க நானும் வந்து நானும் ரொம்ப அதுக்கு ஒர்க் பண்ணி நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் இத்தனை நாளாக இது பண்ண முடியல அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து வர்றது கிடையாது அதுதான் உண்மை இப்போ இப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் டூ ஸ்மால் ஃபார் அ டியூஸ்டே வீடியோ ஆர் இட் இஸ் டூ பிக் ஃபார் அ டியூஸ்டே வீடியோ இப்போ வந்து சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு வந்து நீங்கள் கூகுளில் ஆன்சர் தேடினாலே அதுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதை வந்து நான் அதுக்குன்னு மெனக்கிட்டு உட்காந்து அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு வந்து அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டினாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும் இல்லைனா அதுக்குன்னு நான் தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பெரிய வீடியோ ஒன்று பண்ணணும் அந்த மாதிரியான பெரிய கொஸ்டின் நான் கேட்டிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து ப்ரோ நான் வந்து ஒரு போலோ வாங்க போகிறேன் இல்லை ப்ரோ நான் ஒரு ஸ்விஃப்ட் வாங்க போகிறேன் அது வந்து இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்கு அதுக்கு வந்து நான் எவ்வளோ ப்ரைஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க இதை நான் ஒரு டியூஸ்டே டெக்டாக் வீடியோலாம் நான் ஆன்சர் பண்ண முடியாது அப்படியே நான் ஆன்சர் பண்ணாலும் அவர் மட்டும்தான் அந்த வீடியோ அந்த அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து பெனிஃபிட் ஆக முடியுமே தவிர அந்த வீடியோ பார்க்குற ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்து அதனால அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடையாது அவனுக்கு மட்டும்தான் அது பெனிஃபிட் இதை கேட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஆன்சர் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டது வந்து ஒருத்தராக இருந்தாலும் அதை ஆன்சர் ப அதை நான் அதை அதை ஆன்சர் பண்ணி அது போய் சேர்கிற எல்லாருக்குமே வந்து அது பெனிஃபிஷியலாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் எப்பயுமே டியூஸ்டே வீடியோஸ்க்கு தேடுவேன் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி கிடைக்காது ரொம்ப ரேராக தான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் டியூஸ்டே வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து பண்ண முடியாததுக்கான காரணம் ஸோ நான் வந்து உங்களை பிளேம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக சொல்லலை பட் இட் இஸ் லைக் தேட் எப்பயுமே வந்து எப்பயுமே அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து என் கண்ணில் படாது ஸோ ஸோ யா தட் இஸ் அ ரீசன் ஸோ திஸ்